ഡിയാസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് എല്ലാവരും അടിപൊളിയായി ചിരിക്കാനുള്ള എല്ലാവരും എന്തൊക്കെ പറയുന്നു നമ്മള് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിട്ട് ഓരോ ചാപ്റ്ററും സെറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ മിസ് എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എക്സ്ക്രേഷൻ ടു മെയിൻറ്റൈൻ ഹോമിയോസ്റ്റാസസ് വിസർജനം സമസ്തി പാലനത്തിന് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ പന്ത്രണ്ട് മാർക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മേടിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും റെഡി ആണല്ലോ ആ റെഡി ഗൈസ് അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് ഫുൾ വീഡിയോ കണ്ടണം കാരണം വിവിധ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യണം അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കമന്റ്സിൽ അറിയിക്കണം ഓക്കേടാ യെസ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ എല്ലാവരും റെഡി ആണല്ലോ യെസ് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം എല്ലാം ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആയിട്ടാണ് മിസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ എ എന്ന് പറഞ്ഞത് പിഗ്മെന്റ് ഇൻ ദ ബൈൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ബിലിറൂബൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിഗ്മെന്റ് ഇൻ ദ യൂറിൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് കൺവേർട്ട് ടു ഗ്ലോമറൽ ഫിൽട്രേറ്റ് ഗ്ലോമറൽ ഫിൽട്രേറ്റ് പിന്നെ എന്തായി മാറുന്നു അതാണ് പിത്തരസത്തിലെ വർണ്ണവസ്തുവാണ് ബില്ലി റുബൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂത്രത്തിലെ വർണ്ണവസ്തു ഏതാണെന്ന് എഴുതണം അതുപോലെ രക്തം ഗ്ലോമലറൽ ഫിൽട്രേറ്റ് ആയി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്താണ് വരിക യൂറിൻ അല്ലെങ്കിൽ യൂറിനുള്ള പിഗ്മെന്റ് മൂത്രത്തിലുള്ള പിഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണിടാ യൂറോക്രോം ആണ് കേട്ടോ യൂറോക്രോം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ബ്ലഡ് എന്താണ് അരിച്ച് അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഗ്ലോമറൽ ഫിൽട്രേറ്റ് ആയി മാറുന്നു അവിടെ നിന്ന് പിന്നീട് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നു യൂറിൻ ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ യെസ് അപ്പം എയും ബിയും സെറ്റ് ആണല്ലോ യൂറോക്രോം ആൻഡ് മൂത്രം യൂറിൻ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം കംപ്ലീ ദ ടേബിൾ നമുക്ക് ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് വിവിധ തരം എക്സ്പീരിയറ്റി ഓർഗൻസും എക്സ്പീരിയറ്റി സബ്സ്റ്റൻസും ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സ്കിന്ന് ഏതാണ് എക്സ്പീരിയർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ കിഡ്നി ഏതാണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ലങ്സ് ശ്വാസകോശം സി എ ടു ആണ് ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് അമോണിയ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി സ്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ സ്വെറ്റിംഗ് പ്രോസസ് വഴി എന്താണ് വോട്ടറും സോൾട്ടും ജലവും ലവണങ്ങളുമാണ് പുറത്തേക്ക് കളയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കിഡ്നി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ കിഡ്നിയിലൂടെ വൃക്കയിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂറിയ ആൻഡ് വാട്ടർ യൂറിയയും ലവണങ്ങളും പുറം തള്ളപ്പെടുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാലോ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം യൂറിയ ഇസ് എ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് എക്സ്പെൽഡ് ഔട്ട് ബൈ അവർ കിഡ്നീസ് ഹൗ ടു യൂറിയ ഫോർ എങ്ങനെയാണ് യൂറിയ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ലിവറിലാണ് അമോണിയ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നത് അവിടുന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂറിയ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതിന്റെ പ്രോസസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അതായത് വിവിധ തരം നൈട്രോജൻ സബ്സ്റ്റൻസ് മെറ്റബോളിക് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന നൈട്രോജൻ കോമ്പൗണ്ട്സിലൂടെയാണ് ഈ അമോണിയ ഉണ്ടാവുന്നത് അത് വളരെ ടോക്സിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് എന്ത് ഹൈലി ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അമോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഹൈലി ടോക്സിക് ആണ് അപ്പോ ഹൈലി ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ അമോണിയനെ ലെസ് ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള യൂറിയ ആക്കി മാറ്റുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ലിവർ കരളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് അമോണിയ പ്ലസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ അമോണിയയുടെ കൂടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ജലവും ചേർത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻസൈമിന്റെ പ്രവർത്തനം വഴിയാണ് അതിന് യൂറിയ ആക്കി മാറ്റുന്നത് അപ്പം കരൾ എങ്ങനെയാണ് യൂറിയ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് എഴുതി വെക്കുക അത് മാത്രമേ ഇതെവിടെ നടക്കുന്നു എന്നും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത രണ്ട് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കേടാ ശരിയാണല്ലോ സെറ്റ് ആണല്ലോ യെസ് അപ്പൊ ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് മരക്കാതെ പഠിക്കണം കേട്ടോ നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഇതേപോലെ വൃക്കയുടെ ചിത്രം കിഡ്നിയുടെ പിക്ചർ തന്നിട്ട് ലേബൽ ചെയ്യാൻ പല രീതിയിൽ ചോദിക്കാം കിഡ്നിയുടെ നോർമൽ എക്സ്റ്റേണൽ പിക്ചർ തരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ പിക്ചർ തരാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്ലോമറലസ് അല്ലെങ്കിൽ നെഫ്രോണിന്റെ പിക്ചർ തന്നിട്ടും ചോദിക്കാം ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഒബ്സർവ് ദിസ് എക്സ്ക്രീറ്റി ഓർഗം ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ആരെയാണ് കിഡ്നിയാണ് അപ്പം റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് 
പമ്പ്ഡ് ബാക്ക് ടു ദി വെയിൻസ് ശുദ്ധീകരിച്ച രക്തം തിരികെ സിരികളിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നു ഇത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആ നമുക്ക് അറിയാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ രക്തം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അല്ലെ ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് എന്താ ഹീമോഡയാലിസിസ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ ചോദ്യം മെൻഷൻ ദ പ്രോസസ് ഗിവൺ ബിലോ ഇവിടുത്തെ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹീമോഡയാലിസിസ് ആണ് ഇനി വെൻ ഡസ് ദിസ് പ്രോസസ് റിക്വയർഡ് എപ്പോഴാണ് ഹീമോഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കിഡ്നിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ പോകുമ്പോൾ അല്ലെ കിഡ്നി ഫെയിൽ ആകുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം വെൻ കിഡ്നീസ് ബിക്കം നോൺ ഫംഗ്ഷണൽ വൃക്കകൾ തകരാറിലാകുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോസസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് ഹീമോഡയാലിസിസ് ഇവിടെ നന്നിരിക്കുന്നത് ഓരോ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നേരെ തിരിച്ച് ഹിമോഡയാലിസിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം അപ്പൊ സ്റ്റെപ്സും അതിന്റെ ഓർഡർ ഒക്കെ പഠിക്കണം ഓർഡറിൽ തലതിരിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അപ്പൊ അത് ഷുവർ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് സ്ട്രക്ചറൽ പെക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് ദി എഫറൻറ്റ് ആൻഡ് ഇഫറൻറ്റ് വെസൽ ഹൗ ഇസ് ദിസ് പെക്യുലാരിറ്റി റിലേറ്റഡ് വിത്ത് അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ അഫറൻറ്റ് ഇഫറൻറ്റ് വെസലുകളുടെ ഘടനാപരമായ സവിശേഷത എന്ത് അരിക്കൽ പ്രക്രിയയുമായി ഇത് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഗ്ലോമുലറൽ ഫിൽട്രേറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് അഫറൻറ്റ് വെസൽ അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നതാണ് എഫറൻറ്റ് വെസൽ അല്ലേ അപ്പൊ അവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് അവരുടെ ഡയാമീറ്ററിലെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അല്ലേ അതായത് വെൻ ബ്ലഡ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദി ഗ്ലോമറുലാസ് അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ത്രൂ ഇറ്റ്സ് സ്മോൾ പോർട്സ് അല്ലെ ചെറിയ സുശീരങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ സൂക്ഷ്മ അരിക്കൽ കാരണമാകുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ഹൈ പ്രഷർ ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ദ ഗ്ലോമറുലാസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എഫറൻ ആൻഡ് ഇഫറൻറ്റ് വെസൽ എഫറൻറ്റ് വെസൽ എന്ന് പറയുന്നു ചെറിയ ചെറിയ ക്യാപ്പിലറീസ് ആയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡയമീറ്റർ കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അവിടെ പ്രഷർ കൂടുന്നു ആ പ്രഷർ വേരിയേഷൻ കൊണ്ടാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കുന്നതും അരിക്കലിൽ നടക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഈ സൂക്ഷ്മ അരിക്കലിന് കാരണം ഈ ഒരു ഡയാമീറ്റർ വ്യത്യാസമാണ് അത് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് രണ്ട് മാർക്കിന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും സെറ്റല്ലേ അപ്പം ഈ ഉയർന്ന മർദ്ദമാണ് ഈ പ്രക്രിയ സഹായിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഫലമായി രൂപം കൊള്ളുന്ന ഗ്ലോമറിലാൽ ഫിൽട്ടേഡ് ക്യാപ്സുലാർ സ്പേസിലേക്ക് ശേഖരിക്കുന്നു അവിടുന്ന് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഓരോ രീതിയിലുള്ള റീനൽ ട്യൂബുകളൊക്കെ വഴി അവസാനമാണ് യൂറിനെ ഫോം ചെയ്ത് കൾട്ടിൻ ട്യൂബില് കൾട്ടിൻ ഡക്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ യൂറിട്ടർ വഴി പിന്നെ യൂറിനറി ബ്ലാഡറിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതും ക്ലിയർ ആണല്ലോ യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആറ് ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടു നിങ്ങൾക്ക് ആറ് ചോദ്യങ്ങളിലും പന്ത്രണ്ട് മാർക്ക് വരെ നമ്മൾ ഇന്ന് മേടി അല്ലെ വിത്തിൻ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് അപ്പൊ റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡിസ്കസ് മാക്സിമം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് മിസ് വീണ്ടും വരാം അടിപൊളിയായിട്ട് ഉഷാറായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാം പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ മിസ് തരാം അത് നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം ഓക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും എക്സ്ക്രീറ്റീവ് ഓർഗൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ കിഡ്നിയിൽ നമ്മൾ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിഡ്നിയുടെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണെന്ന് എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം കേട്ടോ അപ്പോൾ കിഡ്നിയുടെ പൊസിഷൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് കിഡ്നിയുടെ പൊസിഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഡ